いのままって。あれ入れながら粉みたいな入れながら作りません。カツ丼もそうなんです待ってもらえないんで全部多分もうすぐした上で。ちょっと美味しくないとダメですからね。これも2キロずつに。
さあなるんでね、エビは。さあ、絶対嫌でしょ。で、少し味も入りますね。天ぷらの衣ってお店さんごとにいろいろ考えて作ってると思うんですけどやっぱりあの衣が少し多くまとってうどんだしに流れ出た方がだしがうまくなるんですよね当然うまみの添加されるんでね天候がしっかり塗りやすいように食べたところに損がないようにできるだけ同じ厚みに。
。あ、それラッキーですね、業者さんね。いいやつちゃんと持ってきて。野菜のあんかけとかトッピングですねネギの代わりですかわいそうありがとうございます。
Ini はいよ。はい、お待たせいたしました。
はい、カキフライの白飯。いいよー。いいよーあーはーい。はい、お願いします。はい、お願いいたします。はい、かけもオッケー。お願いします。はい、かけうどんの大いい。はい、お願いします。いいよ。はい、それでは、から失礼いたします。かけうどんの大盛りご用意しております。かけフライ、全部かけたい。はい、常時のホットコールド準備お願いします。いいよ。
はいいらっしゃいませーはい、野菜入れて。はい、よ。親子丼が一応入りました。はい、いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。はい、いらっしゃいませ。よーん。はい、天丼お待たせしました。はい、よー。天丼と小吉ねうどん。はい、お願いします。やっぱ柿と唐揚げ入りました。お願いしますはい、虫取りはい、お願いしますはい、唐揚げですお願いしますおかわり一杯入れといてはい、はいよ野菜 OK はいよはいよはいよはい。ホットサンバーがあります。ありがとうございます。はい、店食三丁いきます。はい、ありがとうございます。はいはいよ。デミカツセッティングしといてください。お願いします。で見てね。親子。いいよ。はい、えー、親子付きでーす。いいよ。
สบายดีเลยไปเลยไปเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโはいよいしょはいよいしょはいよいしょはいよいしょはいよいしょはいよいしょはいよはい、ありがとうはい、ごめんなさいカツ丼、ひょうへびてんばばいっしょ、33番さんよーい、行きますよーい、行きますよーい、行きますはい、こちら店庭ねーよーい、行きますよーい、行きますよーい、行きますよーい、行きますよー親子の相方、商品でもちょうだい。はい、お母さん出た。あ、出ました。はい、おやすみ。はい、はい、ご飯の大おかわり。よ、お願いします。よ。はい、おやすみ、行きます。これ、商品の値はい、小狐ねえー、お願いしますねえよ、えー、親子ねが26万様ですはい26万様ーよっ丼出ますはいよっありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。親子や親子こっ,ちこっちは天ぷら丼本当に美味しかった久しぶりにキアちゃんがうどんが美味しいのとおだしが美味しいのとそれとあの店員さんがもうすぐはっきりしてはるでしょテキパクとずっとしてはるから気持ちがいいあるわはいどうもおはようはいよー、にぎり。はいよーデミソースホットのーもはい、小学おにぎりホットねはい、デミカツお願いしますはい、おーきにありがとうございましたはい、お願いしますデミ上がった結構ね、十一万さんはいよよはい、ありがとうございます。
よーはい、キツネの波行きまーすはよーカキフライのお皿もう一丁くださいよーご飯ね食べる5年ぐらい前にひこっちに引っ越してきて干しうどん屋さんあるって知ってからはお昼は定食を食べて<笑>この子生まれてからもうどんが好きやからでゆっくりね食べれるから「うどん切りますか?」とか「ぬるめにしましょうか?」とかこっちが言わなくても聞いてくれて子供に話しかけてくれたりね。<笑><笑>はいお願いします。はい、いらっしゃいませ。はい、いらっしゃいませ。そうですね、な、いつもいっぱいですね。父、う、親、ん、がね、あの美味しい、前の古い時から知ってたんで。今日はあんかけうどんみたいなと、私はかきフライ定食。美味しかったで、全部完食しました。<笑>
定食。はい。はい。はい。はい。はい。
はいはい、カツ丼ご飯が三丁はい、カツ丼はい、カツ丼はい、カツ丼はい、お願いしますはいよ。定食は二丁です。はい、はい、おでん牛すじ大根。で、単品おでん出ました。はい、今度かけフライ。せんて。はい、行きます。はい、せんて、虫取り亭です。ご一緒です。はい、はいはい、こちら二十三番様です。はい、行きます。はいよおねぎがすごい2丁白飯2丁うのはおるホットですいよはいよ
きぐらいがあと1分。はい、よはい、お待たせいたしました。はい、本当に早お願いします。はい、お願いします。はい、お願いします。はい、お願いします。はい、お願いします。はい、お願いします。はい、お願いします。
たしましたはいいらっしゃいませーありがとうございます。
お願いしますはい、出しないいただきます。はい、入りますエビ入りますカレー煮込みはい、はい、ちょっと、うん、気持ちのあったかい人ばっかりよだから、来やすいなありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。
일단 저도 넣어 보자. 오케이. 手触れてるかそう。でな。触れてない指。あんまりなかった。いいっすよ。ちょっと。見たかったね、きっと。お腹すき入れた。もう大体などんだけ入れてか分かるやつねなんで入れますパワラはいお皿に入れてうんこちらの分量そうそう全部目分量 これなししょうがねこれでいこうこれでいこうはい定食ほとんど定食やね百二十八九十五九十五名まで定食かな前のボードに書いてあるね これねここにねこれ入れるんですよベタとならないようにねなるほどほらほらはい豆腐出しといてわかめ
天ぷらねー。
はい。はい、これ、はい、よし。はい日替わり食べるのが多いですね。A と B が分かれてるんで、どっちか食べることが多いですね。今日はね、まだ違ってうどんの方でカレー煮込みかな食べました。はい。やはり美味しいですね。おだしがここは美味しいからね。あとご飯も美味しいからみんな来ますね。最後に何かなチケットかあの渡されてたと思うんですけど。はいはい。あれはね、五枚貯めると五十円割引なんです。毎回くれるんで支払いに使ってます。はい、村田さんお待たせ。はい、天ぷらくださいはい、わかめだけのへとくわはいありがとうございます。
こっちに友達がいるから息子も近くにいるから時々来た時に一緒にご飯食べて気持ちのあったかい人ばっかりよだから来やすいのこれからも美味しいおうどんお食事いっぱい作って地域の皆さんにも可愛がっていただいてお店が繁盛するように。<笑>はい、ブリー。
卵どこ行った？すみません、右側の方、ごめん、回しますはい、ありがとうございます。ここにありますけど。はい、わ、はい、か,、はい、かりました。B 社です。目玉焼きよく焼いてください。ありがとう。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、鍋。カレー煮込み。はい、いいよ2個目ももう上がるのかなかなか出しまし寒い日です。29度ですよって、明日は29度ですよ、うん、実際は27度、食べ焼き、まあ、これで大体いいですよ、はい、ですすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすはい、でいいか
。これ天ぷら入ってんね。はい。はい、もうカレー上がるよ。もう上がります。もうちょっと。はい、了解しました。ででですごめんお待たせ。はい、カレー。はい、はい、鍋です。
これは秋田の稲庭うどん美味しいんですよこれ、はい OK、ですはいちょっとやってください、はい、山椒とネギ、はい、うどんはないだからこれ。お味噌入ってるよ。愛知県だね。八丁味噌。はい、持ってきて、ぐずぐず、ふざしてきた。あ、行くよ。はい。はい。高校を卒業して十九になって辞めて二十歳になってこうしたいんだけどねその頃は定食屋じゃなくしてうどん丼おでん屋さんですわうどんだしね作り方を教えてもらうのに三ヶ月間無報酬で最初、うん、はほんま大変でした、うん、同じ調理師学校でね姉さんに思うやけどねうん一つ上なんですけどね
なんでうちみたいなとこ来てくれるのかなとか<笑>まあ廃墟やからかなとかで<笑>思ったりもするんですけど<笑>まあそれはそれで面白いんかなと思って<笑>。全部作るんです。<笑>店内にあの相撲の写真が飾ってあると思うんですけど、はいはいはい、僕やと思うでしょう。あ<笑>違いますからね。<笑><笑>うちの昔からのお客様で、えー、その方が今お相撲さんになって今まだ幕下なんですけど、昔からもうちっちゃい小学校とかと父親が生きてた時からずっと家族で来てくださっててね、負けとか言った時も親父に見せたいって来てくれたりとかね、高校のこの子とかね。大辻君です。ほうれん草の下地で、今日はきんぴらとほうれん草と、酢の素の素。三品が四品ぐらい一品する。で、毎日ね、こうして、一品作るから。案外ね、よ、三つ四つ言うけど、大変なんですよね。ここが入りない、あの、太いから。<笑>そやから、もうこっちで私がもう、こっちとこの辺で仕事したりしてないの、入られないから。もともと作りはつっちゃうもんね。そうやね。うん。
地球の台からやったら多分30年ぐらい30年継ぎ足し新しいのを作るんですけど前のやつをこうずっと継ぎ足しながらやっているので奥であったり深みっていうのはそれを出さんと出ないですずっと出してこれもあんまりこれはラーメンのチャーシューなんですけどこれはロースなんですよこっちは肩ロースなんですけどロースこれ1枚分ラーメンには肩ロースはチャーハンとかそういうので作ったりこのロースとかはボコボコボコ炊いちゃうとパサパサになるんですごい慎重に慎重しっとり揚げないと焼き豚はこれは、はいからにもってるから割とそれまま食べれるようにこう味付けしてるんです。このあれが好きな人はあのすごく気に入ってもらって。ちょっとこういう目の味なんです。おでんのだしもいいですか？あのおいたしなんですか？おでんのだしももちろん。
こんな感じですかこれがつけてたもんなんです必ずつけなつけてくるもんですね少し前に一日まあ夜ぐらいにつけたらしっとり上がって揚げた時にクリスピーになってくれて肉とパン粉の間に空気が入らないんで肉が縮まないそれが一番かもしれないですね乾燥パン粉と生のパン粉を割るのも乾燥パン粉は適度に水分を吸ってくれるんでつけたてやったらどっちかっていうとサクサクってなってちょっと柔らかい衣になってしまうでもこれやったらカツメシジのソースかけた時にべちゃってなってしまうような感覚がなくしたかったから。<笑>あの季節給食によって一品をちょっといろいろ変え,変えたいと思ってカツメシはあ,のあっさりしたしのもんとかそのお客さんによって綺麗なもんもあるしねそれぞれ考えてます。<笑>常連さんだけのためにもう持ち帰りでもういろんなの作ってあげるでも喜んどってはジムせんでもいいからそれだけでも元気もらえるんやってでもう大体もう何が好きやいうのも分かってるでしょ週2回いっぱい持って帰ってるでしょうまみがまだできてないんですけどこっちはもう理科とか科学とかは。昆布使ってるんですね。昆布、昆布の旨味を入れてるんですよ。アミノ酸の一つのグルタミン酸が、えっ、ー、と鶏のイノシン酸と混ざって相乗効果を生み出すとか、<笑>そういうのをこういろいろ簡単に味の素を入れたら簡単に旨味を足せるんですけども、それだけじゃできない。昆布を入れることによって、というかねっとり絡みつくというか面白いですよ。これが昆布ですこれで旨味を周りにまとわすっていうイメージで今こ,こんだけ皿じゃないですかこれが今日使うやつですネトってなってるのは分かりますかねこう,こう糸,糸引いてるの昆布から出てるこう旨味がこうまとわりついてるんですねどうやったらより美味しくなるかなって,って手間暇かけんと多分美味しくならないじゃないですか時間をかけて美味しくさせていくっていうのが僕とか親父のモットーやったかなと思いますあと半分、はい、これがカツメシのソースですね仕込んでた分です5日分ぐらいしか持たないかな1週間持ったらラッキーぐらい<笑>新しいものばっかりで作るとトゲトゲしいというか、ま、丸みがあった方が食べやすかったりするんでコクまろやかさっていうのはめちゃくちゃでも全然違うそれそういうのが継ぎ足しの理由やと思うんですよこれはもう理にかなってるなと思いますねお客様に最後ダルボンのフルーツサラダフルーツと生クリームを合わせてあのシンプルに一人でやってる時にやり始めたことですねフルーツサラダ出し上げたいって言ってねはいそうですそうですそうです定食についてますでも定食以外にもつけてます<笑>来てくれたお客さん全員に、まあ、一口だけ一口だけっていいんですけどねそこからの名残でずっとやってます父親はそうやったんですね人に喜んでもらったりとか美味しい美味しいって食べてもらうのが好きやったからいろんなものを多くつけたりとか、用してましたね。ちょっ
2人で今はもうこのお店は基本的にはもうそのほか僕と母親とあとはまあ姉が手伝いとれたりしてるんですけどねやっぱさんにおったらねちょっと助かる時あるよね出来上がったらちょっと食べてみてください<笑><笑>ぜひぜひ出来,出来たてはもっと美味しいですから<笑>本当はね出来たてを作ってあげるのが一番いいんでしょうけどこれがまあ、出来上がりのフルーツサラダになります。これをね、こうやってね、一つずつこう入れて。それでお客さんにね、一番最後に本人出すんですね。あの、忙しいって忘れたり、色ちょっと忘れることがある。娘がちょっと手伝ってくれて、で、おれへん時はもう一人でやったから、こう、こうしてフライパン。奈良にもなんかなかなかできない。今はね、もう、だからゆっくりしたりも、全部してくれるから。あ、で、そこね、ここの市場ができて2年ぐらい後でしてるから、48年か9年ぐらいになると思うんですよ。できた時はね、すごいやっぱり市場自体がね、繁盛してた頃やからね。今は、あの、コンビニとか、もう大きなね、マーケットに干されてしまってるけど。もう市場が全部こういう状態になってる。もうやめてるところが多いですね。でも私そこも一軒だけになってるけど、もうなんとかみんな頑張ってよっていうか頑張ってるけど。あげといたらね、今度最後行くときにもう一回あげてあげたら。あの主人です。亡くなった。一番超えてる時やったから、こ,こんな顔してるけど、燃やせてもでね、あれ最後あれやったけど。こういう顔やったからね、うん、プリンはねこ,のこんな感じでわあ持って帰るよったからこういう感じ。極限に、究極に柔らかくしてるんですよ。もうほんまにとろーんとした感じで、今日来てのお客さんがね、今日はこれを持って帰るって言ったから。話、あの、ようしてですわ、その人は
。これがお父さんの写真で。これいつも置いてるんです。三<笑>年も経つねんからね。同じ商売しとったからね。あの洋食の方の、あのコックしとったから、実やから。ここついてるんけど。まだしっかりしてないから。ちょっとしてからちょっと今まで一年ぐらいから、うん、だから長いこと半年以上休んでたからね、うん、もう大変でしたけど、ね、みんなとお話しするのがリハビリやと思って私もそれの方がねやっぱりあの体の調子もいいみたいな、うん、おはようございますもう何十年のお付き合い何十年もう長い長いもう50年ぐらいもう、うん、ずっとやもんなずっとやもんなでも飲んだってんけどありがとうございます<笑>こなしてないつもじゃんですごい時間ねええ感じやろみんなないい人ばっかりね、うん、ああおいしいもうね、この年になってね、ずっと来られることありがたい。ここのなお,お父さんの内縁してやってな、すごいで親切でな。私らも感謝ですわ。かっこええな。すみません。はい。両手で。必ず聞きます。美味しい。いつも結構派手にその。まあいろいろ付け合わせはあの勝ち飯でね店舗いろいろ違うと思うんですけど僕は千切りのキャベツのサラダと何か,何か白のパスタ和風のアーリーオーリオみたいな感じ。やっぱり自分は食べるの好きやからだからこんな大きいんですけどだから余計に追求していくんやと思うんですよねやっぱりあこれ美味しいなって思ったらそれ俺も作れるやろうなとか俺やったらもっと美味しく作りたいなとかそういうこと思っちゃうからどうしてもこれオリーブオイルじゃちょっと強すぎるからつけてるんですけど一人で全部仕込んでますからね、まあ、ほんで朝こうやってこういうおかず系統しなきゃいけないですからね、うん、いろいろ30までにしてそこからやっぱりある程度仕込みしないととてもじゃないけど僕が間に合わないからやっぱりそれで時間はどうしても取っちゃうからねだから土日しか夜はできないんかなと。日によってちゃうんですけどやっぱカツ飯はめっちゃ出るあご飯おかわりじですかおかわりじそうしないとカツ煮にした時にご飯がいっぱい食べられへんから好きなだけ食べてくださいよって,ってオープンしようするでい
そこの市場出てた時にそこがメインで来とってここで返しなにあラーメン屋あるからラーメン食って帰ろうかいって吉本さんが始めでそれから美味しいから言うてずっと吉本を出るなあ私がちょっと病気そったからなあのー、もうやめたあんまり知らなかったずっと見に来たってもうずっとシャッター閉まった中でもうやめたったなとかって思ってで後でまあ聞いたらこんなやったりとか。みんな閉めたもん取ったらしいから<笑>心配しとったみたいな私のこと、うん、閉めた時あったんですよ母があのガンだった時に、うん、半年ぐらい閉めたのかそうやね、うん、その時はもうしばらくの間休みなくなるんですが何もかかんと<笑>休んどったからねみんな心配してくれてあの復帰した時はねみんな喜んでねもう嬉しかった感じそれが一番嬉しかったね今今の20歳程度、うん、もうかけろってんやろはい、たけろさんです。ありがとう。ありがとう。ほんまや。これなこれれれこれれれこれこれこれこれこれこれこれこれこれこれこれこれこれこれこれこれこれこれこれこれこれこれこれこれこれこれこれこれこれこれこはいできましたよ。ビールやっぱり、業内やね
これ完品ね。よしいいですか。ラーメラーメンと焼きメシのセット一つね。はい、はい。セットを頼まれるから、もう来た瞬間に僕はこれあげとく、何名様で。カツに定食。カツにね。はい。ご飯は大盛りで。はい。サクッとした食感が欲しいからその時にあげないと今度はガリッてなっちゃうその辺のこだわりですね<笑>はいコーケーホラーラーメンじゃあ厳しなパッツあ
唐揚げまた冷蔵機で出る、はい、あれも冷蔵機で出るじゃん助かるわこのままありがとうございますどうもありがとうございますちょっとおめあのコラの台ちょっとおめ入れたっていいよ出そうっていいよ。仕事間に合うわけないやん。はい、はい、いただきます。はい、唐揚げ。はい、唐揚げです。はい、どうも。はい、いける。ほんま。どうも、なくね、これ。はい。え、待って、これマジ食いきれる。全員で腹いっぱいになる。いや、腹いっぱいどころちゃうって、こんな。これほんま仕事できるのあかんわやばいよ必死ですよめちゃくちゃ必死ですめちゃくちゃ必死うまいけどはいできましたごめんなさいこっち来ますはいお願いしますってないつもりやねんけどね。みんなが食べれるぐらいのお腹いっぱいになるぐらい食べきらなかったらもう無理だよ。そうそうそう。そのその拡大もいただいてないんで残して帰られるかもって帰ってまた召し上がっていただくっ
ボリュームがあるよ。はい。これタレタレ。美味しい。ありがとうございます。どうもありがとうございます。ありがとうございます。はい、いらっしゃいませーめっちゃ大きかったら5個ぐらいでちっちゃいのんとこ混ざってたら6個とか小さいとこも出てくるからそれで。フラン和風のだしに神戸牛を入れて卵でこいった。ご飯ももうないんちゃう全体で200弱。お値が書いてるんですよ。あのえー、木ですよね。あほんま。はい。めちゃくちゃ。いやめっちゃ可愛くて。いいなーと思って。よかった。ったもうあれですか。もうお姉さんが書いてるんですか。全部。グーグルマップの検索をよく使うんですけど評価がよかった。うんでこうやなんか加古川が有名なんですよねあんまり食べたことなかったのでせっかくなんでかつ飯を選びましたけど。はい、えなんでちょっと圧倒されてあ
からおとんちゃうえみちゃんえ,えみちゃんちゃうわ遠山さんと。僕がめったらちっちゃく見えるでしょ逆に。これ全部セットですか？正規のセット、千<笑>円です。<笑>これで千円。もうまるま千円、全部同じ。その代わり、小も千円、超も千円、大も千円。なんとかキラフこいでて持ち答えとったけど、なんか言いにくいねんけどごめんなー言うて。<笑>なんかこわってるでしょ？ほんまにこんなんマスで食べるんか。<笑>今になって思うことですよ。若い頃はちゃうかったですよ。若い頃俺はフレンチやりたいよ。フレンチ市場好きやったから。フレンチこそ一万って思ってたから。まあ、そんなことない。<笑>何を作っても美味しいって言ってくれるし。カツ飯で言ったら、やっぱこの辺で言ったらもう有名じゃないですか。わかんないです。S. N. S. も自分で発信してるわけじゃないから。うん、だから美味しいって言ってくれたらありがとうございますって。他の人がね、乗せてくれて、初めて広まっていってくれて。ね、今日だっていろんなとこから来てくれたろうやろうなっていう初めての人とかもいらっしゃったんでね、うん、1回入ってくださったらまあ2回3回とお目になってる方が多い私も病気してここで仕事しだしてからやっぱぐんぐんぐん元気になっていったやっぱ動いて話をしたりそれもがやっぱり体のためにも気にた今のとこ精いっぱいやね2人で<笑><笑>ほんま精いっぱい<笑>
病気そったからな。あのー、これあのあれな何一応つけるのはあのこれかこの補助だけで<笑>助かってます。<笑>あのそこに座ってもうね。どこ？どこへ？ここ。あの私はさ、それが一番嬉しかったね今。今の自由体制の。それがお父さんの写真で。ここにもう置いてるんです。三<笑>年も経つのかな。